നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നിടത്തൊന്നല്ല കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വാശിയുമല്ല ആസാമിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു കോടി മുസ്ലിങ്ങൾ പുറത്തു പോകും എൻ ആർ സി നടപ്പിലാക്കിയാൽ അത് പിന്നീട് പറഞ്ഞു എൺപത് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾ പുറത്തു പോകും പത്രമാധ്യമങ്ങൾ വന്നതാണ് എൻ ആർ സി ലിസ്റ്റ് പുറത്തു വരാൻ പോവുകയാണ് നാൽപ്പത് ലക്ഷം എങ്കിലും പുറത്തു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എൻ ആർ സി ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അസമിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താനിരുന്ന മുസ്ലിം പാർട്ടികളെ അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേവലം അഞ്ച് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളും ബാക്കി പതിനാല് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവരുമാണ് എൻ ആർ സി ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയത് സിറ്റിസൺഷിപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയത് ശരിക്കും ബി ജെ പിയുടെ മന്ത്രിമാർ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം അങ്കലാപ്പിലായി എൻ ആർ സി ലിസ്റ്റ് ശരിയല്ല ഇതിനെതിരെ നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ ആർ സിക്കകത്ത് വന്നവരെ പുറത്താക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുറത്തുള്ളവരാരാ അമാനുള്ള പുറത്തുള്ള എൻ ആർ സിക്ക് പുറത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡീറ്റൻഷൻ സെന്ററിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അമാനുള്ളയാണ് അമാനുള്ള ആരാ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യൻ പടനാണ് കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്തിയ ഇന്ത്യയുടെ മിലിട്ടറിക്കാരന് കയറാൻ കഴിയാത്ത എൻ ആർ സിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കയറാൻ പറ്റുമോ ജിഗ്നേഷ് ചോദിച്ചതുപോലെ നരേന്ദ്രമോഡിക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലും ഇതുവരെ ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇന്ത്യയിലാണ് ഈ കാണുന്ന നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയോളം വരുന്ന ജനങ്ങൾ അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ പൗരത്വം തെളിയിക്കണമെന്നൊരു ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണിത് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന രാജ്യത്ത് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പോലും കിട്ടാതെ ഇപ്പോഴും മൂക്കിട്ട ഒലിച്ച് കീറി മുറിഞ്ഞ ഡ്രസ്സുമായി നടക്കുന്ന പിഞ്ചു പൈതലുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന എത്രയധികം യുവജനങ്ങൾ അധികരിച്ചു വരുന്ന രാജ്യത്ത് ഏത് ദിവസവും തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റൈഫിൾ കൊണ്ട് വെടിവെച്ച് കൊന്നാൽ അവനിക്ക് നീതി കിട്ടാത്ത ഉത്തർപ്രദേശ് പോലുള്ള ഏറ്റവും ഭീകരന്മാരുള്ള രാജ്യത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾ അധികവും ക്രിമിനലുകളായ ഒരു രാജ്യത്ത് ഈ രാജ്യത്താണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ പൗരനും അവൻ്റെ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരികയാണ് സത്യത്തിൽ സി എ എ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഭീകരത മനസ്സിലാക്കുക സി എ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എമൻമെൻ്റ് ആക്റ്റ് ആണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എമൻമെൻ്റ് ആക്ട് നേരത്തെയും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ഈ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ അകത്ത് അവർ പറയുന്നത് ആസാമിലെ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം പേരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം നമുക്ക് ഡീറ്റൻഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് അയക്കാൻ കഴിയും എന്ന് മോഹിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനപ്പുറത്ത് എൺപത്തൊമ്പത് ലക്ഷം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടിയോളം വരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഹൈന്ദവ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക ആർക്കെതിരെ ഇരുപത് കോടി വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കോടി മുസ്ലിങ്ങളെ നാട് കടത്തുക എവിടത്തേക്ക് ഓരോ നാട്ടിലും രൂപീകരിച്ച ഡീറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് നാട് കടത്തുക ഈ മനോഹരമായ ചിത്രം കയ്യിലുണ്ടാവുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങളെ അറബിക്കടലിലേക്ക് നാട് കടത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു വ്യാമോഹം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡിവൈഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ക്യാമ്പസുകൾ പുറ എന്താ ഇളകി മറിയുകയാണ് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ അറസ്റ്റ് വരിച്ചിട്ടുണ്ട് അറസ്റ്റ് വരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ്റെ അകത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങളല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്യാമ്പസ് വളരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം പ്രക്ഷുബ്ധമായി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അതിലധികവും സ്ത്രീകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടക്കി നിർത്താൻ കഴിയില്ല ഈ ഗ്രാമങ്ങളെ എറാമല പോലെ തന്നെ ബീഹാറിലെ ഗ്രാമങ്ങളും വളങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കനയകുമാറിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ചുവടുറപ്പിച്ച ആ മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റുപിടിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും മുസ്ലിങ്ങളല്ല ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിങ്ങൾ വെടിവെച്ചു ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ
പക്ഷെ ആ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിറത്തോക്കുകൾ കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ട സമരങ്ങൾ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിരോധനാജ്ഞ കൊണ്ടും ഇന്റർനെറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ടും തോക്കുകൾ നിറത്തോക്കുകൾ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടും ഇപ്പോൾ ഈ സമരങ്ങൾ അടക്കി നിർത്തേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ജനങ്ങളോട് മറുപടി പറയാൻ കഴിയാവുന്ന ജനശക്തിയുടെ പിന്തുണയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ യു പിയിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പൊ മത്സരിക്കുന്നത് അമിത്ഷായോടാ മോഡിയോടാ മോഡിയും അമിത്ഷായും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഗുജറാത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ജനസൈഡ് വംശീയ നാശം വംശ കലാപത്തുണ്ടല്ലോ ആ വർഗീയ കലാപത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും വലിയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യരെ കൊന്നിട്ട് കെട്ടു വയസ്സുള്ള പിഞ്ചു കുട്ടിയെ പോലും വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല ഇവര് പക്ഷേ നിയമം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം നീതി ലഭിക്കുന്ന ഏതറ്റം വരെയും പോയി ഇവർക്ക് വേണ്ടി നീന്തിക്ക് വേണ്ടി പോരാടാൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വാക്കു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുവാനുണ്ട് ഇതൊരു സമരമാണ് ഞാനിതിനെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്നത് കനയകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ജിഗ്നേഷ് മേവാനിയെ പോലെയുള്ള ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിയെ പോലെ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദി അറസ്റ്റ് വരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിലെ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ആസാദി എന്ന് പറയുന്ന ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദി ഭീം ആർമിയുടെ പ്രതിനിധി വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ പോലീസുകാരനെയും വെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ജനതക്ക് മുമ്പിൽ സമരവീര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് വരികയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് അറസ്റ്റ് വരിക്കുന്നത് പതിനാല് ഡിഗ്രി പത്ത് ഡിഗ്രി തണുപ്പുള്ള കൊടും തണുപ്പിൽ കമ്പിളിക്കകത്ത് നിന്ന് പോലും ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഈ തണുപ്പൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരുടെ കൊടും തണുപ്പുള്ള ജയിലറകൾ പൂമാല പോലെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും സമരമുഖത്ത് ഡൽഹി പ്രക്ഷുബ്ധമാവാൻ പോവുകയാണ് ക്യാമ്പസുകൾ സജീവമാവുകയാണ് വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ സജീവമാവുകയാണ് ഡൽഹി തിളച്ചു മറിയും ഏത് തണുപ്പത്തും തിളച്ചു മറിയും ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ആർക്കും അടങ്ങി നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഒരു വലിയ സമരത്തിച്ചുള്ള രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ് ആർക്കും മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കാം നിങ്ങൾ കഴിയില്ല എൻ്റെ മകളോട് അവളുടെ കൂ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞ വർത്താനമുണ്ട് എൻ്റെ ഞാൻ കെമിസ്ട്രി ലാബിലായിരുന്നു കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ നിന്ന് ആണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഫറൂഖ് കോളേജ് മൊത്തം റാലിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാൻ ആ ലാബിൽ എൻ്റെ ലാബിൽ എൻ്റെ വർക്കും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ തേടിയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ റാലിയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കണ്ണി എനിക്കാകണമെന്ന് അവൾക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിലെത്തിയത് ഈ നാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ അധികാരത്തിലെത്തുന്ന ഇരുപത് ശതമാനം ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ അരാഷ്ട്രീയവാദികളായ ക്യാമ്പസിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ അടക്കം നരേന്ദ്രമോദി അന്ന് സ്വാധീനിച്ചു രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്തവൻ്റെ പിന്തുണ കൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ വന്ന നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിച്ചു അവൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി ക്ലാസ്സുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മോള് പറഞ്ഞു പാപ്പ ഞാൻ ക്ലാസ് ബഹിഷ്കരിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ബാനർ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തിനാണ് ബാങ്ക് ലോങ് മാർച്ചാണ് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ മുഴുവനും ക്ലാസ്സുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് ലോങ് മാർച്ച് നടത്തുകയാണ് ഏത് ക്യാമ്പസുകളാണ് നിരത്തിലിറങ്ങാത്തത് ഏത് നാടാണ് നിരത്തിലിറങ്ങാത്തത് എന്ത് രസമാണ് ഇത് കാണാൻ രാജ്യം ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യവിരുദ്ധരായ ശക്തികളെ ഭരണകൂട ഭീകരത കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യം ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഈ മനോഹരമായ കാഴ്ചക്ക് കുറെ ഗാന്ധിജിമാർ രൂപപ്പെട്ടു പ്രവാചകന് ശേഷം ഖലീഫമാരായി ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഗാന്ധിജിക്ക് ശേഷം മുഴുവനും ജനങ്ങളും ഗാന്ധിജിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഹാജരായ ഗാന്ധിജിയാണ് ഹമാര പാസ് എ ഗാന്ധിജിയെ അതായത് ദാറ്റ് ഇസ് ജിഗ്നേഷ് മേവാനി ഇത് ഒരു ഗാന്ധിജിയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നാണ് ജിഗ്നേഷ് മേവാനി അവരുടെ സമരം തുടങ്ങിയത് yeah but i am saying that these are the do <laughs> is also representing the ambedkar who uphold the constitution of india adeyam parayna indiyude bharana gana uyarthi padich ambedkar aitana gandhi ji um ambedkarum punar janikiyana nammada rajyathu thirchayayum namukku ee poratathil